。我在职场上做软体开发也已经满五年了。这支影片想带各位回顾我这些年对于软体开发的整个旅程，会和你分享，直到我今天为止我所学过的每一项技术。不过在分享之前呢，我认为这一切要从一个原点开始说起。二零零三年，当时我十一岁，我的家庭并不富有，但不知道当时我爸爸从哪弄来了我人生中第一台电脑 ——Windows 九八传统式的屏幕家族机。有了电脑以后，探索式的自己玩，因为没有人教我如何使用电脑，因缘际会下被同学的哥哥给推坑了。那是我第一次玩线上游戏，也就是石器时代。在我这个年代，月费制的角色扮演二 D 游戏呢，是非常令人着迷的。当时因为玩游戏而在我心中种下了一颗想要当软体工程师的种子。因为当我发现要玩游戏会被家长限制时间，却有人可以做到自动化的去养成这些人物啊，去破关，按键精灵跟脚本成为了我当时玩游戏以外的乐趣。我发现透过编写一定的指令就能够完成键盘跟滑鼠的模拟操作。这可能就是我第一次接触到跟城市设计相关的思维、流程判断。在我十四岁的时候，随着其他同学的带领，我又沉迷了另一款线上的音乐按键游戏《劲舞团》。因为之前已经有编写脚本的经验了，所以我在这个时期玩游戏基本上就是自己手做外挂，让它自动运行。我透过不断上网找寻各种脚本，去观摩人家是怎么写，然后尝试修改到自己完成。接着，我从原本比较瀑布式的开发到开始有抽象思考的概念。说实在，我当时并不知道自己在干嘛。我的目标很简单，只是想要在游戏上面。能够解放双手。十六岁那年，因为分数不高，擦边摸到了一个公立高中。阴错阳差下，为了替家里省钱，我选了一个我不知道是什么样的科系。就这样读了电机科三年。这时期的我并没有继续的碰软体开发，而是把更多的时间花在练舞上面。练舞成为我每一天高中下课最期待的生活。这个时期的我意识到，无论我在游戏里面打怪有多么的厉害，离开网络的世界，我就只是一个穿着妈妈买的 oversize 衣服的普通小孩。但是透过反复的。锻炼的体能跟技巧，却可以让我练舞的招式变得更强。这是我第一次了解到，在网络世界以外，能够在真实世界上面找到一个非常有成就感的一件事。到了高中三年级，我觉得一切应该要有所改变。带着破烂的成绩跟一身武技，并不能让我走回当年想要成为软体开发工程师的道路上。我应该要为大学做好准备，因为我当时想要接触更好的城市设计、更深的领域。于是，我从电机跨考了资讯工程系。二零一一年，我在学校。学习了 Linux 的使用，包含了 ASP 打内的基本语法、啊、以及资料结构、演算法、计算机概论、离散数学等等。二零一五年我在当兵，同年的十二月底呢，即将要退伍了。因为听到学长正在学卢比，薪水还不错，所以当时我就找了一门课去上。结业后的我发现，我只会应用简单的 HTML、CSS、JavaScript。以及 Bootstrap 搭配 Ruby on Rails 跟 Postgres 的简单 C R U D， 我就带着似懂非懂的技能去找工作，在这个过程中支支吾吾的被电报，我才突然发现学校并没有教你如何面试。我开始透过每一次的面试失败去检讨，然后归纳出面试应该要有的技巧。以上这些是在我进入职场以前关于城市的接触历程。接下来我会和你分享这五年来关于我的城市开发职业所学习的一切技术和细节。二零一六年。我正式拿到了全职软体开发的 offer， 用 Ruby on Rails 开发旅游网站成为了我的第一个工作。在这份工作上面，我学会如何使用 Bootstrap 去排版，了解价格系统以及 RWD， 同时也去学习如何套用 jQuery 的套件来完成互动的 UI。以及 a d g e s 的实现，因为新的需求诞生，而我又在这个时期学习使用了 C Sharp 来达到桌面版的聊天机器人服务。当时也是因为之前有在外学习 Ruby on Rails 的课程，因缘机会下，我晚上是接着线上助教的兼差。同年十月，我想继续写的是 Ruby 而不是 C Sharp， 所以我最后果断离职。在十二月呢，我面试到了一间还不错的港商，也顺利的拿到 offer。就这样继续回到我 Ruby on Rails 的开发旅程。二零一七年。在港商工作的时候，发现自己英文很烂，要写 commit message 或者是 email 的时候呢，都是一个非常痛苦的环节。但当时因为英文的阅读量比上一间公司来的多，所以有些东西看着看着就看懂了。在这个时期，我也学习了用 Vim 当做我的开发编辑器，以及搭配 t m a s 的使用。更重要的是，我在这个时候撰写了更多的单元测试。也因为主管人很好，会跟我们一起 pair programming， 所以当时我也因为这样子受贿，学习到了更多的 Ruby 技巧。我在这间公司待了三个月之后，因为我之前
前下班兼职的线上助教有了新的变化，刚好有一个机会能够让我飞去北京变成实体的助教，于是，一张机票就飞到了北京。当时我以为要做更多的城市开发，结果可能因为我的特质喜欢讲话跟分享，所以当时我就变成了线上教育的直播讲师，然后还要协助教材负责撰写。但同年十月，透过沟通之后，我从教育组呢，逐渐转回了城市开发组，在九九六的工作环境下，开始没日没夜的开发产品。这实习写的非常够本，产品在草创时期呢 ，C R U D 是反复的各种功能的写，对 H T M L C S S 的切板也变得非常熟悉，变得非常快。二零一八年。我开始做虚拟货币的交易所，从原本很熟悉的 Ruby on Rails 作为我主力技术以外，我的第二支技能树也逐渐开了。当时是使用 v i e w 跟 React 去帮忙写前端啊，或者是 Electron 的 Desktop 的 Software。这时期也对 Linux 的机械部署啊、Server 的设定有比较深的琢磨。因为产品日益茁壮，随着流量的增长呢，也开始出现了一些关于性能的问题。此刻的我对性能优化有深深的着迷，我开始去研究资料库，如何去做更好的性能优化，去。依情况调整 index， 然后去找到 slow query 进行重构，开始了解原来以前学到资料结构带来的影响，让我在当时比较快找到方向，能够去优化目前开发遇到的瓶颈。同时呢，我也制定相关的规范给其他工程师去调整。接着我开始接触到交易所的一些演算法，包含交易撮合会用到的红黑数、骇客攻防的一些招式、如何反弹 s h i e l d 的后门、各种 injection 的注入攻击，甚至是 concurrency 带来的 risk condition 要如何解决。二零一九年。回到台湾之后，想去看更大一点的架构，想把 Ruby on Rails 这项技能更精进。因为机会下来到了毕托，开始学习了关于 Docker、Kubernetes 的基础。在这里的第一年，我替公司补了四个专案，超过两百只的单元测试，建制了因应不同专案的机器自动部署化脚本以及跳板机规划。也因为测试写的够多，所以我开始导入 CI 的流程。因为环境上有自然的考量，所以开始学习如何在自家架设 Kubernetes 化的。给 hosting， 额外在我接到了一个小专案呢，开始尝试使用 GoLang 进行开发，历时三个月呢，完成 GoLang 写的这个专案已经顺利的部署上线运行。在这个时刻，我更清楚对于静态编译或者是动态语言上面的感受跟看法，也庆幸我早几年学习 Ruby on Rails 的时候，因为社群的规范还不错，所以沉浸了一些还不错的好习惯。当时我发现，在这个时期，对于学习一项新的城市语言非常的快速能够上手，因为这样子呢，我又想要继续挑战学习，所以我下班之后。后又学习了新的一项语言 ，React Native， 来达到我第一个人生的 App， 也就是我的 Side Project 北移。二零二零年，因为在公司建立了不错的 Credit， 我开始在 Real s t e a m 上面接任起了 Leader 的角色，开始招人带新人去筹备面试，也规划了每一周在公司有分享会的这个文化，尝试的更勇敢提出一些对于跨部门的一些建议或者是改善方式。后来我觉得现在公司的行销可能做的不太好，但是我又如果直接去教他们，感觉很像在嘴炮，毕竟我没有这方面的经验。当时也因为工作上没有碰到什么新技术，有一点倦怠了。我总是在下班之后想着我还能够做什么，于是这个频道 YouTube 就诞生了。我也想挑战行销自己还可以到什么样的高度。恰巧也因为疫情升温，要办一个小型的演讲聚会呢，变得相当不容易。加上只在公司内部分享，已经无法压抑我想分享更多的心情。我开始把写文章分享的动能转变成拍摄影片。二零二一年。频道成长比我想象的好，从三万订阅到现在的六万，我也花更多的心思在制作影片上面，也开始有了厂商的邀约。但这时期的我也知道，如果我把心思放更多在制作影片上面，我只会变得更焦虑，因为我知道我自己的技术能力没有像以前狂暴式的成长，所以我没有花时间去筹备课程来贩卖给大家，而是花了更多的时间去充实自己，去学习不一样的东西。同时，我也想把这个频道做到我当初设定的大目标，也就是十万订阅。今年的我自认为过。过得有点混乱，但也不全然是一无所获。我越来越爱这个我所建立的频道，因为有你们这些听我的观众，你们的每一个支持呢，我都感到非常的温暖。我从来没有想过熬夜剪的影片可以会是你成长前进的一点动力。虽然我总在夜深人静下思考，说我今年到底成长了什么，是不是开始停滞啊，进入了舒适圈之类。但每一次反思，总会带给我一些新的契机或者是目标。今年的我呢，业外的收入变得更多了，同时我也发现我花了更多时间去享受人生，包含改车啊，花
花钱之类的。这是一支回顾过去我所做的一切的影片，以及在这整个过程中学习的旅程。当时的我并没有去特别看好哪一个城市语言是最好最棒的，而是透过过程中不断的学习跟调整。成为一个软体开发工程师呢，必然的要面对这个快速变动的世界，做好准备，去保持不断学习新事物的热情。如果你即将踏入这个行业，你会发现要学习的东西实在是超级多的。但我觉得学习写程式是一个非常有益帮助思考的职业道路，因为你永远不知道你学习的这些程式码最后会带你去哪里。对新技术、新想法保持开放的态度，用空杯学习的心态呢，去享受这个学习的旅程。以上就是我在软体开发职场上工作五年的学习历程。如果你喜欢这样内容，请记得一定要订阅我的频道，一起学习成长。你的支持是我继续创作最大原动力。我是 Nick， 在地上滚的工程师。那我们就下次见喽。